வணக்கம் உங்களை ட்ரிபிளி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த எபிசோட்ல நம்ம ஒரு ஆச்சரியகரமான அறிவியல் விஷயத்த பார்க்க இருக்கிறோம் என்னன்னா காலான பயன்படுத்தி ஒரு சோலார் பேனல் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி வேலை செய்து சயின்டிஸ்ட்டுங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற விஷயத்த தான் இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஒளிச்சேர்க்கை அதாவது போட்டோ சிந்தசிஸ் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் போட்டோ சிந்தசிஸ் பற்றி நம்ம பள்ளிக்கூட பாடங்களில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளம் கொண்ட கதிர்வீச்சுகளை பயன்படுத்தி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரோம் எடுத்துகிட்டா அதில் ஏகப்பட்ட கதிர்வீச்சுகள் இருக்கும் கட்புலனாகக்கூடிய ஒளியிலிருந்து கண்ணுக்கு புலனாகக்கூடிய அதை அல்ட்ராவயலைட் இன்ஃப்ராரேட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கதிர்வீச்சுகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கதிர்வீச்சுகளை மட்டும் அந்த தாவரமோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாவோ எடுத்துக்கிட்டு அதை பயன்படுத்தி நீர் மூலக்கூறுகளையோ அல்லது வேற சில தனிமங்களையோ பிரிகை அடைய செஞ்சு அது மூலமா அதுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை அதை தயாரிக்க முயற்சி செய்யும் தாவரங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தாவரங்கள் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த போட்டான் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி நீர் மூலக்கூறுகளை வந்து ஹைட்ரஜனாவும் ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட்டாக பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கார்பனாவும் ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட்டாக பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் அப் பண்ணி சி சிக்ஸ் கச்சு டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படின்ற குளுக்கோஸ் அதாவது சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை வந்து ஃபார்ம் செய்யும் அந்த சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் தான் அந்த தாவரத்துடைய பழமாவோ அல்லது கிழங்காவோ அல்லது வேறு பல வடிவங்களாகவோ நமக்கு வந்து கிடைக்குது இது மாதிரி சயனோ பாக்டீரியா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாலையும் இதே ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கிறத விஞ்ஞானிகள் வந்து கண்காணிக்கிறாங்க பரிணாம வளர்ச்சியை நம்பக்கூடிய அறிவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சயனோ பாக்டீரியா அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியாவில் இருந்து தான் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தாவரங்களின் முன்னோடியான ஒரு இனம் தோன்றியிருக்கணும் அந்த ஆல்கேல இருந்து தான் பிளான்ஸ் எவால்வ் ஆயிருக்கணும் பிளான்ஸ்ல இருந்து மரங்கள் எவால்வ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தியரிய பரிணாம வளர்ச்சியை நம்பக்கூடிய நபர்கள் வந்து ஒரு தியரி சொல்றாங்க இந்த சயனோ பாக்டீரியால இருந்து தான் ஆல்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் ஆல்கேல இருந்து தான் பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த சயனோ பாக்டீரியால பிளான்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய சிமிலர் ப்ராசஸ் அதே மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் தான் நடக்குது சூரிய ஒளி அது மேல படும் பொழுது சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய நானூற்றி ஐம்பது நேனோமீட்டரில் இருந்து அறுநூற்றி அறுபது நேனோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய கட்புலனாகக்கூடிய ஒளியை இந்த சயனோ பாக்டீரியில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் பிக்மெண்ட்ஸ் பச்சை கலர் நிறமி இது வந்து குளோரோஃபில் கிடையாது இது ஒரு பச்சை கலர் நிறமி காணப்படுது இந்த பச்சை கலர் நிறமி வந்து தைலக்காய்டு மெம்பரேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தைலக்காய்டு மெம்பரேன்ஸ் மூலமாக சூரிய ஒளியை வந்து அப்சார்வ் பண்ணுது அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு அது மூலமாக வாட்டர் மாலிக்கூலை நீர் மூலக்கூறுகளை வந்து ஆக்சிஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிகடை செய்யும் இந்த ஆக்சிஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிகடை செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபரை பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூரை உடச்சு அதை சர்க்கரை மூலக்கூறுகளாக மாற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தும் இந்த எலக்ட்ரான் இதுக்காக தான் பயன்படும் சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை உருவாக்குறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் பயன்படும் சப்போஸ் சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் உருவாக்குனது போக மிச்சம் சில எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து எலக்ட்ரோஜெனிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியில் வந்து அப்படியே அந்த எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இந்த சயனோ பாக்டீரியம் வந்து வெளியில் அனுப்பும் இதை வந்து எலக்ட்ரோஜெனிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவரங்கள்லையும் இதே மாதிரி நடக்கும் பட் தாவரங்களில் இந்த எலக்ட்ரோஜெனிக் ஆக்ஷன் மூலமாக வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவு இது மேக்சிமம் தாவரங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் உருவாக்குறதுக்கே தன்னிடம் உருவாகக்கூடிய தன் எலக்ட்ரான்களையும் அதை பயன்படுத்திடும் ஸோ தாவரங்களில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாது எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்ஸில் இந்த சயனோ பாக்டீரியம்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ரோஜர் ஏட் ஸ்டேனியர் அப்படின்ற ஒரு விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்படுது இவர் கண்டுபிடிச்ச ஆரம்ப காலகட்டத்திலே வந்து இந்த பாக்டீரியங்கள் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்த்துது ஒளிச்சேர்க்கை அதாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி தனக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வந்து இந்த பாக்டீரியங்கள் உற்பத்தி செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இருந்தாலும் இந்த ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் பற்றி விஞ்ஞானிகளை பொதுக்கி சிந்திக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர் மாதம் ஐஐடி குவஹாத்தியில் மூணு பர்சன்ட் சேர்ந்து ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேப்பரோட தலைப்பு என்னன்னு கேட்டால் சயனோ பாக்டீரியம் மெட்டபாலிக் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் டு சோலார் எனர்ஜி
எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம எப்படி எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றத அவங்க செஞ்சு பார்த்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்து எழுதியிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா நடைபெற்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி தான் இந்த எபிசோடுக்கு நான் தலைப்பிட்டிருந்தேன் காளான் மூலம் சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னு இந்த எபிசோடுக்கு நான் தலைப்பிட்டிருந்தேன் இல்லையா அந்த தலைப்பிட்டதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டி அதாவது ஏசிஎஸ் பப்ளிகேஷன் இவங்களுடைய நானோ லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த நானோ லெட்டர்ஸ்ன்ற வெப்சைட்டில் அந்த பேப்பர் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் யாரானாலும் ஏதாவது வித்தியாசமான சயின்டிஃபிக் கண்டுபிடிப்புகள் நானோ சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் நானோ இன்ஜினியரிங் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா இவங்களுடைய வெப்சைட்டில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த பப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது நவம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பாக்டீரியல் நானோ பயானிக்ஸ் யூஸிங் த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படின்ற தலைப்பில் மூன்று விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த பேப்பரை வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சுதீப் ஜோஷி எலிக்ஸ் ஹூக் மனோஸ் மன்னூர் அப்படின்ற மூணு பேர் வந்து இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பேப்பர் மூலமாக இவங்க சொன்ன அந்த விஷயத்த தான் வந்து இந்த எபிசோடில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எபிசோட கன்க்ளூஷன் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த டெக்னாலஜி தான் இவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த டெக்னாலஜி என்னென்னு கேட்டால் சயனோ பாக்டீரியம்ஸ் அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியத்தை ப பழைய சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே அதை வந்து அப்படியே அந்த பாக்டீரியத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது பார்த்தா ரொம்ப மைன்யூட் அளவிலான எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வெளியில் கிடைக்குது ஸோ கொஞ்சம் அதிகப்படியான எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் ஏகப்பட்ட சயின்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த வகையில் இந்த அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டி பப்ளிகேஷனில் நானோ லெட்டர்ஸில் வெளியான இந்த ஆர்டிக்கலில் இவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த சயனோ பாக்டீரியம் அப்படின்ற பாக்டீரியத்தை பழைய சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பேப்பரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி அதில் வந்து கிராஃபைட் மெட்டீரியலை வந்து கண்டக்டிங் மீடியமாக பயன்படுத்தி அது மூலமாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சூரிய ஒளியில் வச்சா எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது கிராஃபைட் மூலமாக வெளியில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் குறைஞ்சபட்சம் நூறு மணி நேரம் தான் அந்த சைனோ பாக்டீரியம் உயிரோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த சைனோ பாக்டீரியம்ஸ் வந்து செத்துருது இது ஒரு உயிரினம் இல்லையா ஸோ உயிரினம் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்கிறது இல்லை செத்துருது இது எப்படி ரொம்ப நாள் உயிரோடு வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு வேணும் அப்படின்ற யோசிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கான விடையாக தான் வந்து இந்த நானோ லெட்டர்ஸில் வெளியான இவங்களுடைய பேப்பர் வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக வாங்கிது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சயனோ பாக்டீரியமாக ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டருக்குள்ளே போட்டுறாங்க த்ரீ டி பிரிண்டருக்குள்ள இந்த சயனோ பாக்டீரியம்ஸை போட்டு இதை வந்து ஒரு காளானில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க மஷ்ரூம் நம்ம கடையில் கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண பட்டன் காளானில் வந்து இது பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த காளானில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் மற்றும் காளானில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து இந்த பாக்டீரியத்துக்கான உணவாக அமையுது ஸோ பாக்டீரியம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் காளானில் இருந்து உணவுகளை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஈரப்பதம் இதுங்க வாழ்கிறதுக்கு போதுமான அளவு இருக்கிறதுனால இதுங்க வந்து அந்த தகவமைப்பில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான நாட்கள் வந்து இது வாழும் காளான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சைனோ பாக்டீரியமும் உயிரோடு இருக்கும் இந்த சைனோ பாக்டீரியம்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் கிராஃபின் அந்த மெட்டீரியல் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க கிராஃபின் அந்த கிராஃபினையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த காளான்லேயே த்ரீ டி பிரிண்டிங் மூலமாக பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதில் எக்ஸஸாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கிராஃபின் மெட்டீரியலில் ஃப்ளோ ஆகி வெளியில் வரும் இந்த காளான சுற்றி சுற்றி இவங்க வந்து இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் பண்ணி ஸ்டெம் வெளியாக வெளியில் வர மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஒரு காளான் மூலமாக ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ ஆரேஸ் ஆஃப் காளான் நிறைய காளான்கள் ஒரு பண்ண மாதிரி அந்த இடத்துல நிறைய காளான்கள் இருக்கும் இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண கரண்ட்டோடைய அளவுன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோ எம்பிஎஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நிறையா காளான்களை வரிசையாக அடக்கி வச்சு அது மூலமாக ஒரு எல்இடி பல்ப் எரிய வச்சு கட்டியிருக்காங்க ஸோ இது அளவில் பார்க்கும்பொழுது இது மிகச்சிறிய அளவு தான் பட் இயற்கையான முறையில் ஒரு சோலார் பேனலில் தயாரித்து காட்டியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை ஃப்யூச்சரில் இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்பவே முன்னேற்றம் அடையும் அப்படின்ற மாதிரியாக என்னோடய எண்ணம் இருக்குது பயோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லி அத